Ciao a tutti, io sono Little Grey Simmer e oggi siamo qui con un nuovo episodio della Very Very Legacy Challenge. Finalmente ci ritroviamo qui con la nostra carissima Allison. Come vedete sta addobbando l'albero di Natale, guardate quanto è carina. Perché sì ragazzi, sono passati parecchi giorni dall'ultima volta in cui ci siamo visti con Allison ed è arrivato il momento di festeggiare insieme al piccolo Blake e agli amici, tra cui Max, Brandon e tutta la famiglia Cooper, il festival invernale. E abbiamo pensato, cioè ho pensato di eh, farli riunire per una piccola festicciola qui a casa di Allison. Ci stava secondo me fare qualcosa di intimo. Lewis non si è fatto sentire per ben... Oddio, vediamo. Oh, guardate, ha messo quelli blu. Secondo me stanno benissimo. Aspettate che nel frattempo le faccio aggiungere un'altra decorazione. Decora, ornamenti, mettiamo blu e bianco. Oddio, guardate chi c'è! Cosa, non piace? A lei non piace il blu e bianco, mi sa. Lui cosa sta facendo? Blake. Ah, sta guardando la mamma, che carino. Come stavo appunto dicendo, Lewis non si è fatto sentire proprio per nulla e questa cosa infatti ha rallegrato Allison. Non ha avuto più quel pensiero fisso di Lewis, si è potuta dedicare totalmente a suo figlio come voleva e anche alla carriera, ragazzi. Perché come vedete qui... È arrivata alla carriera 3, al livello 3 di scienziata, quindi è stata promossa. Infatti, come vedete, abbiamo completato questo mattoncino. Ora non ci resta che completare quest'ultimo di mattoncino, ovvero arrivare al livello 8 di 6 abilità. E ragazzi, come vedete qui i fondi sono aumentati. Oddio Ellison, non mi diventare troppo giocosa, so che c'è Black che ti fa ridere. Però dai, completiamo qui l'albero di Natale. Oddio, oggi il gioco mi lagga parecchio e non capisco perché. Decore, mettiamo il puntale eh, moderno, blu e bianco, perché ormai abbiamo fatto l'albero di questo colore. Dato che alle 20 abbiamo un evento molto molto importante, quindi dobbiamo trovarci preparati. Come stavo appunto dicendo... La nostra carissima Allison, aspettate che metto i muri così perché se no, raga, non riesco proprio a giocare. La nostra carissima Allison ha guadagnato un bel po' di simoleon, come vedete siamo a 7088 simoleon. Questo perché ho deciso di eh, fare l'evento eh, dei bebè, avete presente la festicciola dei bebè, no? In cui eh, quando si arriva a loro si guadagnano, eh, si vince la palestrina, la grande palestrina per i bebè. E io in quel caso ho venduto la palestrina che ho guadagnato dal livello oro e sono riuscita a, guadagn a guadagnare 3000 simoleon. Ok, come appunto stavo dicendo, le ho fatte fare, diciamo, delle... le ho fatte suonare davanti al pubblico a quella festicciola ed ha guadagnato parecchie mance ed è lì che ha capito che magari eh, come hobby potrebbe appunto prendere la strada della musica come avevamo già eh, compreso intanto ti, con, ti chiedo appunto di pulirmi questo bagno se no facciamo una brutta figura con gli ospiti così siamo a posto bravissima ti sei lavata le mani allora ti direi di cominciarmi a cucinare il pasto grandioso perché si è fatta una certa io non mi ricordo chi c'era di vegetariano o meno nella famiglia di Max, comunque direi di fare una cena a base di tacchino al tofu, così almeno siamo tutti contenti e mangiamo tutti quanti insieme. Ci sono tantissime cose da fare. Oddio, che carino Blake che ha appena finito di fare la pupù. No, 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 senti, basta con questi pasticci perché... Sta diventando davvero maleducato, eh? Non diventarmi come Lewis, perché se no davvero eh, Allison non ti perdona. Intanto vi faccio vedere un po' le abilità di Blake, prima di riprendere un po' il discorso. Oddio, manca poco per il livello 4 di comunicazione. Io non mi ricordo se avevo qualcosa, qualche tabletto, qualcosa. No, non avevo niente, proprio niente. Allora mi sa che più tardi parlerai un po' con il piccolo Oliver, il figlioletto di Max, così state un po' tutte e due insieme e mi ha aumentato anche il livello di comunicazione. Dato che Allison sta cucinando e ne approfitto appunto per raccontarvi un po' ciò che è successo durante queste giornate. Quindi eh, le ho fatto guadagnare parecchie mance 
eh, suonando la chitarra, infatti sono arrivata all'incirca um, a 6.000 simoleon, se non mi ricordo male, poi ovviamente lavorando, e sono arrivata a 7.828. Il caso però ha voluto che, purtroppo, mentre Allison stava facendo la lavatrice, eh, l'asciugatrice è andata a fuoco. Quindi così, stavo per passare, diciamo, il bucato pulito e lavato all'interno dell'asciugatrice e quest'ultima ha preso fuoco, rovinando i vestiti di Allison, salvando Blake per un miracolo, ragazzi, perché Blake si era buttato in mezzo al fuoco, non potevate capire il disagio, e quindi diciamo che le ha bruciate entrambe, sia l'asciugatrice che la lavatrice che il tappeto, quindi sono arrivati anche i soldi dell'assicurazione, e uh, ho dovuto gettare via le lavatrici perché purtroppo ragazzi costavano troppo ed è qui che Allison no? grazie al risolvere dei vari desideri è riuscita ad ottenere un punteggio mh, molto elevato di aspirazione da potermi permettere di eh, guadagnare diciamo eh, di poter acquistare i semi dell'albero del denaro ed è appunto questo ciò che voglio fare cercare di guadagnare il più possibile con l'albero del denaro per poter permettere ad Ellison di comprare questa casa qui di fianco e eh sì ragazzi Blake sta crescendo e questo appartamento e questa piccola casetta purtroppo um, è minuscola per entrambi perché ovviamente lui vorrebbe i propri spazi ed Ellison vorrebbe avere anche un proprio studio diciamo privato con cui esercitarsi con la logica ed inventare parecchie cose infatti recentemente hanno ristrutturato un po' questa zona guardate un po' che bella addobbata con decorazioni invernali ovviamente ragazzi la sto costruendo io quindi ancora in fase di costruzione, però spero di poter guadagnare il più possibile per poter per far permettere ad Ellison questa casa. Come vedete qui è ancora in costruzione, non c'è tutto, non c'è proprio ancora niente, però in confronto ragazzi, in confronto a questa casetta è una reggia ed è il mio obiettivo appunto farla arrivare lì. Ovviamente cercherò di giocare anche da sola, così come ho fatto adesso, in modo da poter far mandare avanti abilità e quant'altro. Ok, come siamo messi con, con la cucina? Ok, credo che stia finendo il passo grandioso, però spero che non se lo mangi. Se no, non abbiamo concluso nulla. Non te lo mangiare, non te lo mangiare, ti prego. Perfetto. Ok. Oh, Ellison ha imparato le ricette del persico trota affumicato e delle omelette, perfetto, quindi mi manca un livello soltanto per poter raggiungere il livello 8 di cucina. A quanto sei arrivato? Ok, eccellente, direi di metterlo nel frigo, direi di mixare le bevande, facciamo um, una limonata, sì dai, anche se... no dai, no, una limonata no e mixiamo una sorsata di agrumi dai anche se fa freddo fuori c'è un po' di venticello oh ma il black è andato a dormire cucciolo ma sì fatti un bel riposino prima che poi arrivi Oliver eh, a darti la carica io ti direi di andare a dormire pure te di farti un riposino pure te così a frattempo aspettiamo gli ospiti, anzi accendo un attimo l'albero, ma è acceso l'albero? Accendi l'albero? Ah no, aspetta, allora prima di andare a riposare accendimi l'albero perché lo voglio vedere. E poi voglio che ti fai un selfie. Andiamo un po'. Fatti un selfie, così con l'albero dietro. Vediamo, oh, ma quanto è bella ragazzi. Così la mettiamo su Instagram, dato che Lewis ci guarda le storie ancora. Chissà come se la sta passando quel Lewis. Che direi di fare una foto così inquadriamo per bene anche i decori dell'albero. Ok, perfetto. E adesso vatti a fare un pisolino. Ragazzi, ci vediamo ovviamente dopo, quando Allison si sarà riposata del tutto e quando cominceranno ad arrivare gli ospiti. 
Ok amici, eccoci qui, c'è Bambo Inverno che sta posizionando qui i regali, oh ma salve, guardate chi è arrivata, la nostra carissima Max. E allora, invece di guardare Blake, vieni qui a ringraziarla per la presenza, guardate che meraviglia, stupenda Max come sempre. Ok, metto un attimo il volume... Regola il volume e metto minimo. Guardate qui il piccolo Blake. Oh, che bello. Tipo, benvenuta alla mia festa. Oh, ma c'è Kylie. No, aspetta, aspetta, dove credi di andare? E abbraccia e poi facciamo ringrazia per la presenza. Bravissima, Kylie. Oliver, lei ha chiesto il regalino al babbo inverno. Guardate quanto è carino. Dov'è Brandon? Ah, eccolo, sempre qui a lavorare al suo caso, non è vero Brandon? Vieni qui, va. E facciamo, ringrazia per la presenza. Sta arrivando il piccolo Oliver, eccolo. Oddio, eccolo, intanto qui il mio carissimo Blake sta ricevendo il suo regalino di... Oddio, che faccino! Che faccino, guardate com'è contento. Gli è piaciuto il regalo? Mi sa proprio che gli è piaciuto. E allora aspetta, Allison. Aspetta un attimo. Direi che dato che Max si è presa la porzione di pasta primavera, direi di chiamare al pasto grandioso. Dai, dai Allison, così prima che si faccia troppo... Prima che si fa troppo tardi. Vai Allison, puoi farcela. Dove sta andando per... Oh, che carini. Oddio, eccoli che stanno parlando tutte e tre insieme. Ok, Allison sta chiamando al pasto grandioso. Dai, venite tutti qui a mangiare. Piano piano, tutti qui, bebè, piccolini e quant'altro. Ragazzi, ma che bella immagine. Anche se il posto è piccolo, si stanno divertendo davvero tanto. Voglio fare una foto di queste due qui che si cibano del pollo al tofu questi sono davvero dei bei momenti da passare insieme a coloro con cui ovviamente quei propri cari no? direi che si stanno divertendo tutti per bene adesso direi che è arrivato il momento di eh, di cantare magari insieme una canzone Bor Simza Yepsi da Zurzu Anzi no, Fuingo Zips, che sembra più bella. Insieme a loro, appena finiscono ovviamente di cenare. Chi è? Chi sta uscendo? Oddio! Riusciremo a cantare la canzone tutti insieme, ragazzi. Io aspetto solo questo. Comunque guardateli quanto sono belle e come cammina Blake. Che carini... Dai che tra poco andremo ad aprire i regali. Cos'è? Oddio, stanno cominciando a cantare. Eccoci qui al momento tanto atteso. Andate tutti ad aprire i vostri regali. Speriamo che siano regali costosi. Così posso venderli. Speriamo. Vai Blake. Prendi il tuo regalo. Oddio, che belli. Max e Brandon. Che belli. Scusate, ma ci vuole una foto. Che romanticoni. Vai Blake, vediamo cosa hai trovato. Set da gioco medico Billy Bubu. Intanto questo è un ottimo gioco. 
Quindi ottima come cosa. Uno zinoldio. Interessante, molto interessante. Vediamo cosa trova Max. Sempre se me lo dice. Vedo che i regali stanno piacendo a tutti. Ok, i regali sono stati aperti. Stavo cercando Babbo Inverno, ma mi sa che se n'è andato. No, ma complimenti Babbo Inverno per averci lasciato qui. Complimentoni sul serio. E intanto siamo arrivati a 8000 simoleon. Com'è possibile questa cosa? Scusatemi perché non, non, non riesco a capire. Ah, che ha guadagnato 351 durante il suo giorno libero. Ah, molto interessante. Ok, lui ha guadagnato questo set da gioco e mi ha guadagnato questo. Che bello. Ma guarda piccolino, io ti direi di continuare a parlare con, con Oliver. Le parla un po' delle principesse, parla del giorno e parla della festa. Allison ha sentito bussare alla porta e poi ha sentito il rumore della casella postale. Ovviamente, incuriosita, lei andrà qui a cercare, a vedere un po' cosa gli è arrivato. Gli è arrivato uno strano pacco. Dopo che Allison ha cercato all'interno della cassetta postale, ha trovato questo supereroe qui come regalo di Natale con un biglietto indirizzato al piccolo Blake. Spero potrai perdonarmi per non essere stato presente nella, nei tuoi primi anni di vita in questo periodo. Un bacio, papà Lewis. Cioè, guardate un po' la reazione di Allison. Stava andando tutto troppo bene. La festa era andata meglio del previsto, si erano tutti divertiti e C'erano tutti divertiti ed Alison non si sarebbe mai aspettato che Lewis, nel bel mezzo della serata, lasciasse un regalo all'interno della cassetta postale al piccolo Blake. Tra l'altro un pupazzo di un supereroe che a Blake nemmeno piace. Tanto per farvi capire un po' eh, l'ignoranza, diciamo, del padre in quanto si, per quanto riguarda appunto i gusti del piccolo Blake. In questo momento Allison è molto arrabbiata ed è molto tesa perché, ripeto, non si aspettava un atteggiamento del genere da parte ehm, del padre di, di Blake che ho oramai scomparso da un bel po', cioè prima ti avvicini con un messaggio inaspettato, con un'uscita inaspe un inaspettata in cui ehm, chiedi un appuntamento ad Allison rovinandole l'umore, la giornata e quindi l'uscita con i colleghi e adesso che, lei si sta, adesso che lei sta riprendendo pian piano le redini della sua vita, tu che fai? Cerchi di riavvicinarti a tuo figlio quando sei stato il primo a cacciarlo quando sei stato il primo a rinnegarlo e a lasciarlo eh, nelle mani di Allison e ad affidarlo unicamente alle mani di Allison togliendoti la custodia non mi sembra normale come atteggiamento infatti Allison è davvero arrabbiata però tra questo giocattolo a Blake lei farà finta di averlo comprato personalmente perché ovviamente non ha ancora detto ehm, di suo padre, Blake, quindi diciamo che c'è questa sorta di incognita, no? Infatti Blake chiede spesso, ma papà, chi è mio papà, no? E lei ovviamente non sa cosa rispondere, cambia sempre discorso, soprattutto adesso che sta crescendo e che Blake eh, sta diventando un bambino, quindi lei non ha proprio voglia di avvicinarsi ad un vicino del genere che oltretutto non ha avuto nemmeno la faccia di andare a salutare il suo figlio e a fargli gli auguri di Buon Natale. Cioè, tanto per farvi capire un po' la situazione. Ragazzi, cioè, ve lo sareste mai aspettato a una cosa del genere proprio durante il festival invernale? Cioè, davvero ragazzi, io sono senza parole...
Dunque, con questa immagine di Allison tesa, molto arrabbiata e col pupazzetto di Blake in mano, io concludo qui l'episodio, anche perché credo che sia durato un bel po', non so, non so quando, esattamente quanto sia durato questo episodio, spero che non sia stato troppo breve, ma alla fine abbiamo visto il festival invernale tutti insieme, come si sono divertiti, come hanno aperto i regali e quant'altro. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, se si lasciate tanti piace e commenti, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo accaduto. Un bacio e... Ciao!